队长，那边发现田中的尸体，过去看看。认识他，他是野田少佐，是我们师团的吗？是的，他的部队被我们挽到，驻防在铁岭关，离这里不远。快，快去通知少佐阁下。是。我找野田少佐。许多暗杀事件，简直岂有此理
一就花
说那个叫手榴弹，下边有根绳子，万一有鬼子欺负我，我就把绳子一拉。走开，走开！哎，好吃，不吃可惜了。吃一碗享两碗，看，哎，来一碗，啊，哎、走开！哎，好吃。
，小邱科长，这里情况怎么样？你放心，苏州城供着金汤。拜托了。司令官，这边请
сейчас мне.这个人像不像一只兔子？哼，他的死期到了。
走，三声河道四声河，卖糖粥满街窜，谁不知道我骆驼蛋？卖糖粥，卖糖粥嘞！这边捡回来的野孩子，然后又费了很大的劲，一个个拉扯大。老人家真不容易。我爹这辈子啊，人心善不说，脾气还特别好。像我这么整天调皮捣蛋的，从小到大，没挨过他一个手指头。可怜他老人家。一天风也没有想过，还有我那四个弟弟妹妹，最小的才五岁。来呀，快追我呀！啊，哒哒哒！哟，快追我！快走，快走！快追你！那两个畜生，走一路杀一路，也不知道这个仇什么时候能给报了。不管怎么样。先把饭吃了再说，不吃饭哪有力气报仇啊？再说了，来日方长嘛，他在明，你在暗，你早晚啊能找到机会的。所以啊，先踏踏实实住在这里，等风声过去了，你再想着报仇的事。阿元，哎，来了。这么晚了，你在这里干什么呢？跟我回去。爹，我就是来给于大哥送个饭。都要成亲的姑娘家了，你也不怕人说闲话？你又来了。我再跟你说一遍，我不想成亲。嗯，你金姑娘，走啊！我就知道你待不住，又想进城去。不，我到门口那河里看看有没有鱼，钓两条鱼，中午好给钱师傅熬鱼汤喝。你去钓鱼，拿着枪干什么呀？找借口都不会。我没带枪，我就是去探探风声。没事啊。哎，啊，那我跟你一起去，你等我一下。这么好，长得又这么漂亮，是不是好多人跟你说媒呀、啊？哪有？哼，还不好意思说呢。其实也算有一个，他是瑞太祥的少东家，我们从小玩到大。
，人倒是挺本分，对我也挺好，可就是有一点……怎么了？我也说不太清楚，反正就是跟书里说的不太一样。书里的不太一样，什么书啊？嗯，比如《秋海棠》。哎，《秋海棠》你看过吗？你说的是新话本吧？没听过。我听过说唐，什么秦琼卖马呀，罗成教官呀什么的，两码事。秋海棠，嗯，有时间看一看。阿云昨天到你那里打扰你了？啊，不不不，打扰倒谈不上，只是除了阿元，还有另外一个年轻人，说是你的远房亲戚。哈、啊，对，哎。是有个远房亲戚，呃，想到我这里来学点手艺。哦，钱师傅辛勤操劳了大半辈子，如今已须发斑白。你的这首碑刻手艺绝艺，的确该找个传人了。哎呀，大师过奖了。哎，大师啊，你是找我有什么事情吧？无事不登三宝殿。贫僧今天的确有件要紧的事。想请钱师傅帮忙啊，大师尽管吩咐。假如贫僧没有记错的话，我寒山寺碑林中的那块枫桥夜泊石碑，应当是出自尊师祖唐人斋公之手吧？正是。这是我祖师爷集毕生之功力，精雕细琢的得意之作。也只有令师祖能让于太史的行书。飞彩传神，韵味十足，入十三分呐、啊！呃<笑>，尊师祖乃是我无中大家，其刀法雄浑奇古，别具一格。可不知钱师傅，你学到了他几成功夫、啊？我思之愚钝，说是学到五成，都是拖大了。五成？哎，那。对付日本人是绰绰有余了。对付日本人，钱师傅，你随贫僧到碑林去，咱们边走边谈吧。好，那大师请。哎，请啊。好。来，把手给我。慢一点啊。嗯。那好了，于大哥。我就先回书场了，你一个人上街，千万要小心啊！我知道，我又不是毛头小子。还有，万一遇到鬼子盘查，记住你叫钱阿三，是阳澄湖观音庙村的，听见没有？哦，这是谁呀、啊？从现在起就是你了。哦，我知道了，你快走啊！好。钱师傅，日本人在打这块石碑的主意啊，就在昨天，就在此地，来了一个日本的司令官，讲，他们要将这块石碑运往日本，献给他们的一个什么亲王殿下。大师，且不讲这块碑是我祖师爷的毕生心血，他可是寒山寺的镇寺之宝啊，万万不能让日本人得手啊。所以。我想请钱师傅仿照此碑，再刻一块。哎，我寒山寺势单力薄，面对虎狼一样的日本鬼子，贫僧昨日下了一夜，实在是无计可施。事到如今，也只能用这个办法来保全此碑了。那大师，你的意思是，要我刻一块和这相仿的碑，来替换它？正是。日本人无非是贪婪成性，见猎欣喜，自然，他们中不乏有通晓我们中国历史文化之人。但是要讲真正精通我中华博大精深的金石碑刻的奥妙所在，只怕是鲜有其人。只要这两块石碑大小一样，字迹相同，就一定能够李代桃僵，鱼目混珠啊！只是
，这杯上的风霜印记，贫僧有所担心。但是这个不用担心，有和他一样的石料，我有办法，做的和他一样。哎呀，太好了！啊、行行行，这贫僧就放心了。但是有两点：一要保密，二要抓紧呐、啊。我听了日本司令官的口气。他们很快就要对石碑动手了，但是，我我是怕心有余而力不足啊。哦，那简师傅莫非是担心寒山寺的碑咒之说？这碑咒我从小就听人讲过，且不论这个碑咒是真是假，就算是真的，为了保全此碑。活着我这条老命又有何妨呢？那照此讲来，钱师傅是另有苦衷。但是你看，自从日本人的飞机炸死了阿元他娘，我天天是以酒相伴，没想到就成了这个样子，我是怕我刻不好啊。周编剧，在。空气要抓紧，你不妨多找一些人手。周编剧。这栋楼要充分利用起来。一楼是维持会和治安队，会议室就放在二楼吧。是。去吧。是。叫你呢，过来，快快！叫什么名字啊？哪里人呢？秦阿三，阳澄湖观音庙村的。观音庙村的，来四处干什么？家里面揭不开锅了，来找点活干，混口饭吃。混口饭吃。还挺壮的呀，背的怎么样？竹子，站住！回来，回来啊！让我看看。琢磨着换几个钱花，走吧。干什么去？你不是要混饭吃吗？给皇军干活呀！走走走，走啊！
，别看了，走了。全都给我好好做啊！哎，我也给你带一个。哎呦，皇帝这两天催得急，正缺人手呢，能干吗？能干，能干。啊，来，把这带上。啊，大哥，还没跟我说工钱的事呢。哎，给皇军做四强，你还要工钱？你想死啊你？那总得管饭吧？管管，白面馒头随便吃啊，人我交给你了。啊，行行行，好好干啊！哎，去干活，去干活，好好干！哎，干活！哎，我干什么呀？哎，擦地板，擦地板，然后铺平啊！哎，去！哎呀，嘿，可这个下就不能让他们晚上干活吧？实在是烦死了。嗯，怎么？你不就是喜欢热闹吗？呃，嘿嘿嘿嘿嘿。呃，必须得抓紧时间了，过两天就要举行成立典礼，再不抓紧就来不及了。成立委员会？怎么成立？我们连会长都没有找到、啊。杜边君，再教给你一句中国话：车到山前必有路。车，山，路，拜拜。哎呦，吴老板，吴少爷，哎，你们怎么来了？太君传唤，不敢不来。还有老兄弟前去禀报一下。哎呦，吴老板太看得起我了，我这个身份还凑不到太君眼前的嘛。吴会长，吴少爷啊，楼上请吧，小舅太君正在等你。好的，哎，我先上去了。啊，吴老板请。科长下，吴会长到了。啊，吴会长，辛苦辛苦辛苦，让你久等了。哎，没关系没关系。<笑>这个，为了维护地方治安，恢复苏州的秩序，我们大日本皇军准备成立一个维持会。今天叫你来，就是想让你出任这个会长。让我当会长啊？是啊，我都了解过了。您是苏州商会的领袖。在本地有很高的威望，这个会长由你来当，再合适不过了。哎呀，不不不，实在不敢当啊！吴某才疏学浅，怕是难以服众啊。哎，吴老板，有皇军给你撑腰，你又何必多虑呢？我看这个事情就这么定了。过两天我们会搞一个成立仪式，到时候你上台讲两句话也就是了。你你你再让我考虑考虑。吴会长，你们中国有一句俗话，叫“识时务者为俊杰”。难道你想让你的那个金鸡招牌瑞泰祥从此消失吗？哎，吴大少爷，一向可好啊？啊，挺好的呀。哎，你和那个阿元的婚事什么时候办的？你放心。这喜酒少不了你。哎呦，我怕呀，这喜酒是喝不到喽。你什么意思？哎呦，在我面前还要装糊涂啊？他们父女两个做什么不行啊？非要去私藏那些那些那些罪犯啊？罪犯吗？一查谁不行啊？非要藏那个一直没啊，一直没三年啊？杀了多少皇军啊？太君肯定饶不了他。黑平什么意思？嘿嘿嘿嘿嘿，这个吴大少爷啊，我要是那么一不小心往上面一捅，哎呦，这个婚事啊肯定办不成。不过你俩是不要变啊，不要担心。哎，我们两个是好兄弟嘛，是吧？我黑皮要不是手头紧，我能做出这种啊缺德乱劈眼的事吗？哎，你要多少？啊，嘿嘿嘿嘿，你放心。回头我叫人给你送过去。哎呦，哎呀，吴少爷爽快啊！这喜酒一定喝的啊！哎哎哎哎哎呦！哎，黑皮啊！啊，我说你这叮叮咣咣的，干什么呢？哦，呃，过几天啊，呃，这里就是苏州的治安维持会啊，哎，就等于以前那个市政府。维持会？啊？
这名字怎么听着怪怪的？哎呦，嘘，太君启大，晓得吧？过两天就要搞这个啊，成立仪式，到时候苏州啊，所有有头有脸的人都要来的。哦，就这样，大姐，给我一天去哪？啊？金子小姐，这不是严景君吗？<笑>没想到能在这里遇到你。哎，你这个上海总领事怎么跑到苏州来了？我有一封密电文，必须立刻呈交给司令官。没办法，我只好今日跑一趟。严景君，你是要去领事馆吗？不错。太好了，你能不能载我一程？说实话，我走了一上午。脚都酸了，<笑>没关系，上车吧。能和秦子小姐同行，那是我的荣幸。<笑>请上车。<音><音><音><音><音><音><音>严景君，你不是外务省的官员吗？怎么又和陆军扯上关系了？好、啊，战争时期嘛，哪还分那么细？再说我和中国政府一直有联系，往来的密电必须由我亲自经手。这是对方第一次亲自回电。而且同意派出代表前来我方进行会谈。以在下之见，此事已经取得了突破性的进展，应马上电告内阁田中君，秦子小姐，田中君拿的可是寒山寺的照片。是的，太好了，能否让我先睹为快？来。天哪，照片里边还有我，摄影师拍的真不错，把我拍的这么漂亮。秦子小姐本来就是出众的美人吧？谢谢田中君夸奖。田中君，这些照片。能让我仔细看一看吗？等一下，我帮你拿给司令官。好吧，那就有劳青子小姐了。对方，让我们定谈判的时间和地点。你怎么看？时间嘛，由对方进行安排。至于地点，南京、上海、苏州三选一。嗯，那你的选择呢？南京显然是不合适了，毕竟有那么多记者聚集在那里，很容易引人注目。上海是我们的地盘，但鱼龙混杂，难免会走漏风声。我以为放在苏州比较合适。我赞同你的看法，但是。苏州目前的治安状况不容乐观，哈，确实如此。那个杀害皇军的凶手到现在还没有抓住，而且我听说此事已经传到寺内兽医的耳朵里了。嗯，真是好事不出门，恶事传千里。小邱科长马上就到，你们两个再具体的商量一下，尽快拿出方案来。是。请进。哦，司令官，什么事？寒山寺的照片出来了。哦，哦是吗？啊，嗯，哈哈哈，我看都不错嘛。你就随便选一张寄给就业妈妈。那怎么能随便呢？司令官，这可是要给亲王殿下寄去的呀。严景君，你也来帮着参谋参谋吧。好
，这叫不错。哦，环境交代的很清楚。是吗？可是，我觉得这张更好，把司令官阁下拍的多神气。千<笑>子小姐，我觉得严景军说的有道理。重要的是，要让九眼王看到我身后的这块石碑。<笑>石碑？对。严景军还不知道吧？我们的九眼王做梦都想得到这块石碑。也许他今天看到照片，明天就会飞来苏州了。<笑>这样，那太好了，正好可以请他来主持这次会谈，以表示天皇陛下对此事的重视。是啊，我也这样想。<笑>原来一切尽在司令官的周详计划之中。司令官阁下，小邱科长来的正好，严景军来了，有些事情我们商量一下。小邱科长，在维持会的事情进行的怎么样？配置已经安排妥当，于本月十六号，也就是后天，在宪兵队举行挂牌仪式。嗯，很好。这个仪式播放搞得隆重一些。是，司令官，我先告辞了。嗯，好的。啊，秦子小姐，先等一等。十六号的这个仪式，你们慰劳团也去吧。毕竟这是华中地区的第一个维持会，场面不要太冷清。参加仪式没有问题，可是我没有合适的衣服，能不能找一家当地的绸缎庄，帮我做几件漂亮的衣服？好、啊，女人呢，不是衣服就是首饰。<笑>嗯，可以。秦子小姐。最近的报纸全都在这里了啊！谢谢。您要这些过期的报纸干嘛？我想找一家当地有名的绸缎庄，给自己做几件衣服。哦，那您请便。啊华北的司内兽医都知道了，你让我们华中方面军的脸面往哪里放了？请老师放心，类似事件，学生保证以后不会再发生。保证没用，我要的是绝对安全。是，成立维持会的事，你做的不错，明天一定要建筑报端。对，臣明白。来，开饭了，开饭了啊！开饭，开饭，开饭，开饭，开饭了！吃饭，吃饭！不要抢，不要抢啊！都有份，都有份的，多拿一点啊！来，我递一份。哎，不要抢，不要抢！来，你的。走吧。哎，不要抢，不要抢！来。好。都有份，都有份啊！都有份。多拿几个馒头，不要菜。哎，好嘞，吃吧。哎，谢谢啊。都走了。哎哎哎，转给我，转给我。哎哎哎
蔡军讲啊，哪个不比赛啊？事情做得不错，红烧肉管够啊，白馒头管够。来，快一点，快一点，啊！不要红烧肉，不切切肉啊！啊我得跟您说清楚了，我不是贼，我是叫门进来的，没人应我。我，老人家，老人家。
老人家，我跟你的儿孙一样，都是穿军装、打鬼子的军人。你为了不拖累儿女，自己先走了。光冲这个，我敬重你。你可能不晓得，就你家的对面那栋大楼里，过两天要开一个汉奸大会，我想把他们连锅都给端了。所以过两天。还得借你的宝地一用，打扰你了。你在天有灵，一定要保佑我，保佑我旗开得胜，马到成功。呵呵那我就，我就当你是答应了啊。嗯、这个是孝敬你的，新鲜的馒头。戒酒有那么难受吗？我看你就像得了大病似的。没事，很快就过去。我我熬一下就挺过去了。爹，看你这样太难受了，要不我再给你喝一口吧？嗯。我还给你藏了半瓶。还真有半瓶，你藏的酒啊？啊！啊！哎呀！哎，算了算了，哎呀！哎，静远大师，难得托我一回。哎呦，不行，哎不行，这事又那么大，我一定得把这件事给做体面喽。爹，就冲你这份志气。肯定能把酒戒了。钱姑娘，钱姑娘。哎，于大哥，进来吧。钱师傅，哟，这是怎么了？生病了吗？没有，我爹戒酒呢。戒酒呢，这是好事啊。钱师傅，你看你平时老是咳嗽，我看你这脸色呀、啊，跟我那亲戚脸色特别像。我那亲戚就是喝酒喝死的，真的。你们吃了吗？我一直忙到现在，连饭还没煮，也不知道家里有没有米了。我准备去大师那里借点，要不，你陪我爹在这里讲讲话？费那个劲干什么呀？馒头，不会是今天你去城里偷的吧？把我想成什么人了？这是我自己挣的，从小鬼子宪兵队挣的。你真行！可惜没带锅，要是有锅呀、啊，我把他那红烧肉都给你端回来。哎，不对呀、啊，你去宪兵队干什么呀？哎呀，也不知道今天我是走了背运了，还是走了好运了。大街上闲逛着，就让小鬼子抓了壮丁给我抓进去了。来，过来一下。你爹凿碑用的那些工具还有富裕的吗？墙角那个袋子里有好几套呢。能不能借我一套试试？你借这个干什么呀？你不会是还想抢我爹的饭碗吧？我还真就是想给这小鬼子凿两回墓碑。谢谢啊。那个钱师傅，你好好戒酒啊啊！
。可这阁下，那就是寒山寺的住持法号金元。这样，你们先回避一下，我单独去会会他。是是。在下见过净元法师，不敢当。阁下一大早便率众前来避寺，不知有何指教？看来大师是明知故问。哦，此话怎讲？大师既然这么关注时事，应该知道在下的来意。执事，阁下所指，莫非就是这一篇文章？没错。那正好，贫僧不妨在此郑重知会阁下，这篇文章里的每一个字都是纯属子虚乌有，满嘴胡言。寒山寺碑乃我佛门至宝，岂能任由一帮妖魔鬼怪亵渎玷污？<笑>看来大师，此言差矣。东亚建设博览会乃亚洲一大盛事，寒山寺石碑应邀参展，理应倍感荣幸才是。何来玷污亵渎之说？是吗？那，据贫僧所知，贵国的靖国神社里也有一方所谓的忠魂碑，不知阁下可否将此石碑，也搬来我国，任由我等草民？任意把玩，欣赏一番呢。看来大师对忠魂碑不太了解。忠魂碑，乃我大日本帝国军魂之象征，必须供奉于最高神社，岂能随便迁移到这寒山小寺？那就是了。你们那块沾满鲜血的石碑都尚且敝帚自珍，我寒山寺的石碑乃是物华天宝，名扬四海，那就更不能。妄自菲薄，任人掳掠了。否则，贫僧将来有何面目？见我寒山寺历代高僧于西方极乐世界呢？哎，但是严重了。寒山寺的石碑到我国参展陈列，大会一结束，便运回苏州，交还给贵寺。怎么能？是吗？阁下所言。只怕连我苏州的三岁孩童也未必相信呢。哦，此话怎讲？那是因为康有为先生题有一首七绝，就连苏州的幼龄学子都能朗朗上口。阁下若有雅兴，贫僧不妨在此为你背诵一遍，请大师赐教。诗曰：“钟声已渡海云东。”冷尽寒山古寺风，勿使风干又绕舌。化人再道不空空。此诗尚有提拔，有道是唐人中以为日人取去，故无于龙寿山房血书画岩经。林峰感慨题诗。康有为。可是。贵寺的这口唐钟，辗转流入我邦，又和寒山寺碑有何干系？你说什么？辗转流入？你们这叫巧取豪夺！现在你们又巧立名目，打着什么友善亲邻的幌子，又想把我寒山寺仅余的这块石碑也一并掳去？请问，这世界上还有你们这样贪得无厌的邻居吗？打算南京以后就没什么动静了，好像要在这里常住下去似的。不是说三个月就可以回家了吗？三个月，只有你才会相信这种说法。小和尚，过来，去给我们弄点吃的，快去！<笑>
小黑，回来！这些石头哪里来的？是从山上采来的。采来做什么？拿来刻碑。是对我们大日本皇军有所误解，不过没关系。今天我们暂且不说这些。今天我只跟你说一件事：寒山寺这块碑，我是无论如何也要把它运走。而且，在这个世界上，不管是谁，只要和大日本帝国皇军作对。就一定没有好下场。哼！果然好威风，好霸道啊！不错，你们既有人心不足蛇吞象的胃口，那这区区一块石碑又何足道哉？然此碑乃我佛门至宝，贫僧又岂能袖手旁观，任由你们染指？正所谓，一之所在，明知其不可为，也要斗胆而为之了。不错。不过大师，古往今来，凡不自量力者，皆命运莫测。所以，我还是劝大师，三思而后行啊。阿弥陀佛。无有行者，无以图将来；无有死者，无以成大道。贫僧心意已决，阁下无需多言。好，很好。既然言尽于此，那么以后我们走着瞧。高教殿，开路を見つけました。行ってみようか。哦，卡约克，啥？没得没有？嗨。就是这种火药。科长阁下，你发现了什么？谁住在这里？呃，听那个小和尚说，是一个可配的师傅。什么？河北师傅，能叠出像这样的被子吗？只有经过专业训练的军人，才能叠出这种有棱角的被子。军人，田师傅，日本人在你的作坊里搜出了火药，这会不会有麻烦呢？那会有什么麻烦呀、啊？那火药是诈尸取料用的呀。是于大哥。啊，他他他拿这火药怎么了？他本来想用火药炸小鬼子宪兵队来着，后来被老娘舅给阻止了。哎呀，你怎么不早说呢？你你哎呀，行了行了行了，先不说这个了。你那位于大哥他人呢？被我老娘舅带走了。哦，这就好这就好。哎，你们父女两个赶紧随我到密室里去躲一躲。彻底搜查。嗯，哎哎哎，你你们，你就是那位刻碑师傅啊？他是谁？他是我女儿
，那个租房里的火药也是你的。啊，我是个科贝匠，呃，我要用它来榨石取料。哎，是是是。苏格。当过兵吗？没当过。我想也是。住在那个房间里的人是谁？是我的一个亲戚，叫什么名字？田阿三。嗯、哪里？阳澄湖，观音庙村的。你那个亲戚，他人在哪里？他早就走了。去哪儿了？不知道。哎你撒谎！那个人既不叫钱阿三，也不是你的亲戚，他是来自南京的士兵，是屡屡杀害皇军的凶手。跟着阁下，只能走遍了，没有房间可以支撑。杜边君，在，把这两个人带回去，严加盘问。是，且慢。阁下方才所言，只不过是揣测而已。你们既无真凭实据，你怎么能够随便抓人呢？<笑>但是，刚才你也听到了，我们要抓的凶手也自称是钱阿三，也说是住在阳澄湖观音庙村，和钱师傅的口供完全一致。而且，我们刚才在作坊搜到的火药，也是凶手使用的。这难道不是真凭实据吗，大师？我跟他们去，但是你们要把我女儿留下。爹，她跟此事无关。我，爹，杜边君，去。这，啊，爹，慢点呀，慢点呀，去死吧！爹，家国家，一起灭亡。不是你们，死狗呢！您还会说日语？见笑了。贫僧留学日本之时，只怕阁下还是午休未干的吧？要死！既然大师跟本国素有渊源，那在下免不了要当面请教。都别君，在。白大师，一道请回去。是，放肆！贫僧乃是寒山寺住持，上至你们日本禅宗各派的门主，下至你们的松井司令官，都对贫僧是礼敬有加。尔等既为下属晚辈，岂可如此母尊长啊？我看这个司令官大人确实对这个和尚礼遇有加。可这阁下，据我所知。这个女子乃是为社会会长的儿媳妇，咱们是否给她留点颜面？苏肯，请大师息怒。既然大师不愿屈尊的话，那在下也不便勉强。可是，这个女子涉嫌包庇凶犯，所以我一定要把她带走。阁下有何疑问，尽可在此问个清楚明白。至于人。贫僧是绝技不会让你把他带走的，但是，我觉得你的所作所为也太不自量力了。贫僧还是那句话，义之所在，纵然明知其不可为，也要为之。嗯、那如果我一定要强人所难呢？除非玉石俱焚。好胆量，不愧为大师。好，看在寒山寺石碑的份上，我就给大师留点面子。他，我可以不带走。爹，可是他，我一定要带走。爹，快，孩子。
佐藤君，在，你立刻安排人手，日夜看守那块碑，不能有半点纰漏。是。也没有用啊！啊，现在要赶紧想办法，把你爹救出来才是啊！大师，你不是认识那个司令官吗？能不能求他帮帮忙，放了我爹？傻孩子，那是贫僧情急之下才无奈说出来糊弄日本人的，那根本做不得事物啊！哎，那怎么办？就我爹那身子骨，哪里经得起折腾？阿元，如果贫僧没有记错的话，钱师傅他和瑞太祥的吴老板一向相熟啊，是不是请他？对呀、啊，吴师傅做了什么维持会的会长？找他帮忙，肯定管用。哎呀，来，让一让，让一让啊！哎，让一让，让一让，让一让啊！哎，小姐到了。哎，谢谢小姐。钱小姐来了，里面请。爹，你倒是去试一试啊！你这好歹是维族会会长，这日本人这点面子会给你的吧？什么会长不会长啊？也就是个摆设罢了。你又不是不知道，自从我应了这个差事之后啊，这苏州城啊，谁都可以抽我的脊梁骨，骂我是汉奸。啊，别的不说啊，就说那个大先生吧，他就恨不得拿起锄头去刨我们家的祖坟。爹，话虽然是这样讲。但是钱伯夫现在出事了，我们不能见死不救吧？再讲，我要是跟阿渊成了亲，那钱伯夫以后就是我岳父了呀。伯父，求求你救救我爹！我爹他身子弱，还有气喘病。如果你不救他，他恐怕就要死在日本人手里了。爹，阿渊他娘已经不在了，只要钱伯夫再走了，阿渊就成了孤儿，救人一命，甚至七级浮屠。好好好，我去试一试了。荣官，怎么了？今天真是多亏你了。阿元，以后就是一家人了，不要这样客气。阿元，你看啊，现在这兵荒马乱的，要不然我们两个早点成亲，以后相互有个照应。那也得等我爹出来了，让他老人家点头才行啊。好，我马上就跟我爹去宪兵队，要有消息我就通知你。你在书场等我，啊。钱师傅，我劝你还是老实交代，钱安三到底藏在哪里？这位渡边君的脾气不是很好，你最好不要惹恼了他。我，我真的真的不知道。嗯。
，不见棺材不掉泪呀、啊。那就继续吧。嘿嘿嘿嘿！哈哈哈哈哈！说，那个铁阿三在哪里？不用走了。哎，好的，谢谢。哎你来的这么巧，小秋太君正在审问犯人，要不你们两位在这里先休息一下，我去通报一声。啊，那就有劳你了。来，请坐。他怎么样？昏过去了，还有气，看来他真的不知道秦阿三在哪里。既然如此，不如宰了他，以免后患。不，他跟寒山寺住持，交情匪浅，留着他，以后很可能会派上用场。明白。报,报告，科长阁下，吴炳龙会长和他的公子前来求见。吴炳荣，科长阁下，那您就忙您的吧，这里就交给我了。不，把他们请到这里来。是。杜编剧，在。再教给你一句中国的成语，叫“杀鸡儆猴”。你知道什么意思吗？杀，杀鸡。这里是地牢，是皇军看押犯人的地方。走吧我正在审问犯人，所以就委屈你们到这里来。哎呦，这不是钱师傅吗？哎呦，怎么伤成这个样子了？你认识他？啊、哦，他是全子的这个岳丈啊。岳丈？啊。这么说。他的女儿是你的，会客长阁下，是在下的未婚妻。苏哥，大水冲了龙王庙，原来你们是一家人。那是那是，哎，太君，那么能看在我的面子上，你就网开一面，呃，饶了我这个亲家吧。什么？你让我饶了他？啊？你可知道，他犯下了什么样的罪行？这个我倒不晓得，不过钱师傅一向是个本本分分的手艺人啊，但会不会这里面有什么误会呀、啊？误会？我实话告诉你，你这个亲戚不但包庇、收留、杀害皇军的凶手，而且还提供火药，企图炸毁皇军的宪兵队。当时你们父子也在宪兵队里，难道你们想被他炸死？啊，我我。犯下这样十恶不赦罪行的人，你
，竟然让我放了他！罗军，罗会长，我们大日本皇军公正严明，不会冤枉好人，也不会放过坏人。我希望你把这层意思转告苏州百姓，以后如果有谁敢跟皇军作对，就是这个下场。明白，明白。还有。当这个混账，是皇军看得起你。当然，你可以不识抬举，不过，你最好好好掂量掂量后果。瞎说！我可没有欺负他。哎，那他好端端的哭什么？是他爹让日本人给抓进去了。啊？不是还有润光和他爹吗？人家可是维持会会长，小鬼子的心腹，快去找他帮忙啊！已经去了。阿元，你也别太着急了。哎，润光来了。你那边情况怎么样了？日本说了，包庇罪犯属于重罪，所以不能放人。那你见到我爹了吗？见到了。他没事吧？阿远，别着急啊，咱们再想想办法啊！哎，要不找我大哥商量商量？好不好，骆驼蛋，你就别在这里添乱了。什么你大哥，找他干嘛？他一个人能吞进宪兵队，把人救了吗？哎，宪兵队是个屁呀、啊！你没听说过？我大哥可是一个人一杆枪，差点把那帮鬼子汉奸一勺烩了。一勺烩，那叫一团糟。要不是你大哥，阿云他家会变成今天这个样子吗？你们都不要吵了，你们倒是帮我想想办法呀。老娘就不在，师傅也不在，于大哥也走了，叫我怎么办？哎呦，下来了，下来了，吃饭了啊、哦！哎呦，快点！小河虾，<笑>你这个鼻子倒是挺灵的哦。还有呢，你看，小银鱼啊，嗯，这太湖三白，就缺一条大白鱼了。<笑>你啊，真有口福，你知道吧？是我们家亲戚啊，正好带来的，我就给你做了。嗯，谢谢嫂子。嫂子，你要天天给我做这个好吃的，我这辈子就关在这里，我还不走了。哎呦，我告诉你啊，你想得美，你给我吃饱了吃好了，出去打鬼子哦。你要是同意，我现在就去打鬼子。行行行行，好了好了好了啊、哦，郭掌柜的说了，这次啊要关你禁闭，等这只风过了以后啊，再放你出去啊。哦你们这只风得刮到什么时候去？你问我，我问谁去啊？三婶。哎，阿毛。哎呦，阿毛，大晚上的找我什么事啊？哎呀，郭掌柜的在吗？我找他有急事。哎呦，看你这记性，我们家郭掌柜不是跟你们大先生去上海了吗？哎呀，这下糟了。怎么回事啊？一惊一乍的。阿云他爹让小鬼子给抓走了。什么？你说钱师傅被日本人给抓走了？对呀，说他窝藏一枝梅，犯了重罪。我听吴润官说，他呀被小鬼子打得半死不活的，只剩下半条命了。这样吧，我赶快让石头到上海把郭掌柜的给找回来。哎呀，就怕钱师傅撑不到那个时候。我怎么这个时候关紧闭？等郭掌柜回来，叫他赶紧去一趟寒山寺。阿元一个人躲在那里，无依无靠的，怪可怜的。好，知道了，你赶快回去吧。行，三婶，那我走了啊。哎，走吧，路上小心哦。好的。
，我先走了。哎，你吃完了把碗放到这里，到时候我来收。哎，嫂子，怎么了？我那枪，你可给我收好了。我那枪怕潮，千万不能放在地上。嫂子，我还全指着他打鬼子呢。哎呦，我还以为什么事呢。放心吧，我给你好好的放着呢。啊，哎，嫂子，又怎么了？我那枪你到底给我放哪里了？千万不能放在外面，外面也潮，千万别让他受潮。我放衣柜里了，这下放心了，踏实了，踏实了。赶快吃饭吧。哎。算了，不知道前脚关我禁闭，后脚就去上海了。关禁闭，什么意思啊？跟坐牢差不多。咱们不说这个了。你知道你爹被关在哪里了吗？是不是宪兵队啊？是。是我害了钱师傅。你别这么说，于大哥，我们还是想想办法，怎么救出我爹吧。你千万别着急，来，先坐下。阿远，俗话说“知己知彼，百战百胜”，咱们首先要了解清楚，你爹关在宪兵队什么位置，周边地形怎么样，有多少兵力把守，兵力的装备怎么样？这些我都清楚。我说的可是小鬼子的宪兵队。是，因为有人在那里看见我爹了，我爹就在宪兵队的地牢里。至于有多少鬼子把守，这个我还得再问问他。你说的这个人是吴润官吧？嗯，他是我从小玩到大的朋友，瑞太祥的少东家。这个人我应该见过。那我们就不能再耽误时间了，明天一早就把他约出来。科长阁下，好消息！好消息啊！军部从城霍河大阪招募了八十六个慰安妇，一路护送到来。军委首相正在讲话，你也一起听一听。好的。你懂日语？嗯。那你给我翻译一下，它里面说什么？鉴于中国国民政府不了解帝国的真意，竟然策动抗战，故帝国政府今后不以国民政府为对手，而致力于真正能够与帝国合作的中国新政权的建立与发展。并将与此新政权调整两国邦交，协助建设复兴的新中国。长官，可说不明白，刚才他说不以国民政府为对手，这是什么意思啊？就是说，日本内阁决定不和我们谈判，他们要另建一个满洲国。这就意味着，日本人。和武汉的某一个关键性人物达成了一种协定。你的意思是，他们要扶持第二个溥仪？如果这样起内讧，那国家可就危险了。嗯、上海那边有消息吗？还没有。
还没到约定收报的时间，也许明天一早会有好消息。是明码，一直在重复。哼，这电文上写的是什么意思啊？你们老大来苏州了。啊？高山出海涌，一览江汉清。这难道是新改的密码？我怎么不晓得啊？哪有什么密码？这是明码。你们老大约我在虎丘见面。虎丘？对。这次你们老大去上海。是配合我们寒山令行动的。告诉你吧，你们老大年轻的时候特别信命，找人专门算过。大师说他五行当中缺水，所以你看，他的化名“江汉清”三个字，都是用三点水做拼盘。哎，那你怎么晓得是在火丘见面啊？看来你真是应该补习一下苏州的历史了。火丘又叫海涌山。卑职参见局座。你我之间不需要那些客套。再者说，你手里握着一张寒山令，在过去那就是钦差大臣，不用多。再退回去四十年，我还得给你磕头请安呢。啊、局座严重了，叫我汉卿好了。大家都是来一社的老人，不要太生分。那就恭敬。不如从命。嗯，上海之行幸不辱命啊，一共杀了四十二个。嗯、做这些事情，你既不能指望杜老板，也不能指望那些游击队。但是对于这个结果，我还是很不满意。里面只有三个部长，两个委员，剩下的都是虾兵蟹将。居座何必过谦？这样一来，上海风声鹤唳，自不待言，恐怕就是苏希文那个伪政权，也很难支撑下去了。苏希文算个屁！关键是严谨英毅，他的屁股坐不住，谈判才有可能转场啊。